青春彼此，缘分缠绕起的一角。爱情不用任何逻辑去思考，只有恰好的步调。Baby， 你是唯一对真的药，心甘情愿一生被你治疗。在心门那那那专属的船票，你的眼神在心里即时生效。想把你变成我所有。好的啦。回家了，那有人送你吗？山姆老师说太晚了，怕我一个人不安全，所以送我回去。到了。山姆老师，谢谢你今天送我回来。今天因为我一起加班到那么晚，真的是抱歉。律师加班是家常便饭，以后等你成了独立的代理律师，再好好感受一下。那我先回去了，山姆老师路上小心。拜拜。都搞定了吗？还差一点。怎么不让我去接你啊？让领导陪你加班，还让他送你回家，我觉得不太合适吧？怎么了？我现在觉得你这个职业算是高位职业了，有必要给你科普一下急救知识。首先是人工呼吸。现在不想回家，你能陪我走走吗？嗯，怎么了？我还是太嫩。嫩不是挺好的吗？嗯，我觉得捏起来很舒服呀。嗯，说的不是这个。好，那我不闹。跟我说说吧。我明明是想帮大家的，我也很努力的去做了，可最后还是给大家添了麻烦。我觉得自己特别没用。其实每个人都有这样的时候
。你也会有吗？当然。我实习的时候参加过一场手术，患者没能救回来。我觉得没有比医生更常感到不甘和无力的职业了，因为面对的是生死。所以我常常觉得，如果我能做得更好，你努力了，你也努力了，不是吗？只要有努力啊，就会有成长，因为这些沮丧都是暂时的。嗯。那我要快点成长起来，不再给上官老师添麻烦，然后变成像上官老师一样优秀的律师。你左一个上官老师，右一个上官老师，你再这样，我吃醋了。我算看出来了，原来你才是亚洲醋王本人。你说对了，人工呼吸可还没普及呢。还有心肺复苏。流氓，你是想收律师函吗你？而第一次有人敢敲我门间，你说他是不是和你一样，都不怕我？嗯。上官老师，律师的身体健康也非常重要，否则就是对当事人的不负责任具备证据排列的思维，证据排列。第一梯队是最重要的，是可以直接影响判决结果的证据。第二梯队是由各方当事人已经提交的证据，充值记录、信用卡账单、ATM 打印账单、总额截图、信息截图还正好，你把这个。陈光老师，我昨晚把剩下的证据都做好了，还好能赶上，您检查一下。行。嗯、做的不错，看来我教你的方法你已经融会贯通了。这个 U 盘是新的工作吗？不是，新的工作，我会邮件给你，你先出去吧。熟哎，哦，咱们在温让的书店见过呀，您忘了？哦，买书的啊啊，对，啊，我就一个人来的。哦，那您这是？我来看您呀，哟，快进来吧，进来坐啊。哎呀，你看，我给你买了，这个是肉松，然后还有点心。然后这个是蛋卷儿，还有这里是核桃跟枣。哎呦，这个可听说都是补脑的，然后对睡眠也好。不过我看您长得年轻，气质又好，面色红润，精神头也好，应该用不着这些。哎呦，我都这把年纪了，该有的
还是有。哎呀，怎么会？您看起来也就跟我爸妈差不多。不会的。啊，对了，阿姨，你有什么需要帮忙的吗？我什么都可以干。啊？哎，小姑娘，呃，你平时买菜吗？买。嗯、那咱去菜市场。好呀。<笑>你好，这个是您大侄女啊，那是您外孙女啊，哦，是您儿媳妇吧？这菜挺新鲜的啊，这小青菜新鲜，咱们来点吧，新鲜。白玉菇也不错，我跟您说，这白玉菇跟小青菜一起炒可好吃了。嗯，来来，白玉菇多装点啊，好，挑那个个不是特别大的，个大的该老了。嗯。您媳妇儿啊，真会生活。现在年轻人呐、啊，像上逛菜市场的不多了。您儿子呀、啊，有福了。<笑>阿姨，您还有什么想吃的，咱再买点哎，他们家的那个山芋也挺好的，要不来点、啊、好。哎，老板，这个芋头多装几个啊。啊行，好嘞。哎，太重了吧？您呀、啊，就趁我这个劳动力在，这些平时沉的不好拿的多买点我给您拎回去啊。要不萝卜再来点哎呀，不用了。就这样，这谁呢？好，我来，我来，好，您慢点。哎，多少钱，老板？十八块二。来，好了，给您转过去了啊。哎，好嘞，您慢走哈。好，走。接来我奶奶。重吧？我来拿吧。哎呀，不用，这点东西我还是拿得动的。你这买菜挑菜的本事，是跟让让学的吧？嗯，我们不仅一起逛过菜市场，还去过水产铺子，还有干货铺子，好多东西都是温老板教会我的呢。在我面前就别装了，叫什么温老板？我看你们俩关系挺好的。<笑>我这个儿子，是不是不太好说话啊？嗯，其实也还好，虽然一开始有一些误会，不过后来他还是很照顾我的。很多事情都是他帮我一起解决的呢。我这个儿子啊，生活能力强，是他最大的优点。这缺点嘛，也很明显，就是不大会哄女孩子开心。<笑>他要是说话不好听，你可别往心里去啊。放心吧，阿姨。来，谢谢阿姨。<笑>让让喜欢什么，你知道吗？嗯，这不是有阿姨在呢吗？聪明，找对人了。回去，我先教你做几个菜，以后呢，你要是有什么搞不清楚的，就来找我。好，我以后经常来看您。哎，谢谢阿姨。<笑>你知不知道有个女孩子喜欢让让？今天她都找到家里来了，叫什么？冯程程。啊啊，那个呃，冯周周。周程程。对对对对对，是周程程。哎，你知道这件事儿？是我给的地址，没想到他真来了。这女孩子啊，太好了啊！我看着人正派，顺眼。今天中午到菜场啊。可会挑菜了！你说这人的一生那么长，这会挑会买得多重要啊！奶奶，您喜欢，不代表我叔叔也喜欢。哎呀，我知道，我知道。让让呢，这一时半会儿的不会开窍，那没关系呀、啊，不是有你和我吗？你呢，就负责多找一些年轻人一起鞭策鞭策他，帮他呀理清理清思路。我呢，就负责教程程一些手段，咱们呢双管齐下，帮你叔叔早日走上正轨。好啊，奶奶，我知道。太好了，<笑>有女孩子主动追让让，让让这个铁树终于要开花了。<笑>这父子俩再也不用硬杠了，你说是吧？奶奶，我这还有病人呢啊！哎，你忙去吧啊！哎，别忘了啊！先不说，拜拜。好，好，好。
，怎么一出卖了这么多本儿？六 G， 同一个人。快点，快点，抓紧时间！哎，放那边，放那边。你好，我问一下，您这儿是三号仓库吗？啊，这边就是三号仓库。那你们有负责人吗？有，但是负责人今天不在。哦，谢谢啊。请问您是温先生吗？我是，您稍等一下。这边有文信给您，我们负责人说了，一旦有位姓温的先生来，就让我把他交给你。谢谢啊。马六点，马六点。南山区北二环外维也格酒店楼顶，十二月三十一日见。谢谢医生。哎，什么事儿？周成成这个女孩真不错，看着既正派又顺眼，会逛菜场，又会挑水果，适合在一起一辈子。我呢，会多和周围的年轻人鞭策，帮你理清思路，早日走上正轨，同意 A 合作。你什么情况？被附体了？我被奶奶附体了。以上是他老人家的态度。周成成什么时候和我妈搭上的？周成成这个女孩一根筋，她要是喜欢你。会做一切关于你的事。你呀、啊，要是不喜欢人家，趁早告诉人家，不要让人家抱有太多希望。行了，我的态度也带到，你自己考虑。您的专车司机已到达，五分钟后开始自动计费。哎呀，说这次说什么我都不下车了，我这老腰，我跟你说我有别的用处了。一天到晚，我说你这个人怎么老爱钻人家副驾驶啊？我稍微一成得了啊，我可以马上就坐到后座了。关键是你们现在都在这儿，也不存在谁接谁，对不对？但是咱这米不是还得往家里送呢吗？是吧？既然今天我们都在这儿。那不就代表我们有正事要办？有眼力的人，早找理由开溜了吧？你们有什么正事，说的一本正经的？买内衣，记得别买红色的啊。嗯，造的什么孽呀？我这是，周震，过来，搬米。哎呀，脚到底有什么毛病？我正好往前附近。来，我好嘞。哎呀，就想到了。走。早要娶你，我爱你。还没吃饭吧？我今天正好捞了一手，做了几个菜给你，趁热吃哦。小青菜炒白玉菇，还有香煎小黄鱼，还有个辣子鸡丁，正好下饭。你今天见过我妈吗？哦。我去看看阿姨不行啊！你喜欢我是吧？不重要，喜欢不喜欢都不重要。怎么会不重要呢？我重要的是我没有想要的谈恋爱，以后也不会想，可能一辈子就这样了。是因为你。前女友无关他人
，是我对生活的欲望也就到这个程度了。你把心思浪费在我身上毫无意义。啊！可是，我以为我们的关系挺好的呀。这段时间对你过度关心，是我的错。但以后，我不想要再掺和到任何我不感兴趣的事情里。你的电影要重开了，回去忙吧，以后也别再来了。走了一天，脚特别疼。干嘛？你跟我说你脚痛，难道不是暗手控制吗？你放我下来。我像是坠入了爱丽丝的梦境里，唯一的风帽子给我带来了特别。我闭上眼，默念着“我喜欢你”，就像乌鸦会像写字台。从此，最大的幸福莫过睁眼你依然在面前。幸好你出现了，幸好今晚的月色很美，而你的头发乱了。那我就可以放肆的和你在一起了。哟，我失恋了别吃了，这都吃了第四碗了。嗯，啊，是吗？嗯。那我怎么还是觉得很饿呢？肉，这是我从来都没有过的感觉食的主要成分是淀粉，摄入过多，糖分会进入肝脏，在肝脏中交换为糖原，储存的糖原过多，细胞消耗不了，多余的会储存为脂肪。哦，对了，你再吃下去就要变成大胖子了。胖子？嗯，不行不行，我不能变成胖子，我不吃。我让这一根筋到底哪里好？让你这么放不下，他什么都好啊。他心高气傲，但其实不冷酷，好像跟每个人都保持距离，但其实他比谁都暖。总之就是内敛、帅气又有才华。记得那个时候，他弹着琴。唱着歌，看来这次他认真了。对呀、啊。
这么好的男人，我为什么要放过呢？我要再表白一次，还来？哦，知己知彼才能百战百胜。他是你小叔，你肯定比我了解他。有没有什么好的建议？我的建议是换人。不，目标锁定。我仔细想了想，这次是我没有准备好。下次不能再这么鲁莽了。你看，你追从容都是撩了大半天都不敢轻举妄动，更何况温让他是一个受过伤的人。别乱打比喻，有事说事儿。你想怎么做啊？嗯，不是快要跨年了吗？到时候我就组织一个四人趴，咱们就一起吃吃火锅呀，唱唱歌之类的，先把这个尴尬的气氛化一化。等我们俩和解之后呢？我就可以安安心心的跟他从朋友开始聊起，啊不，从朋友开始做起。你这想法是挺不错的，但就你俩现在这关系，他能同意吗？啊，是啊。他一直都拒我于千里之外，那我就只能自己继续伤心了。荣，我现在只剩下你了。好了好了好了。荣，我跟你说，从现在开始，你一定要一天二十四小时都陪在我身边，安慰我，帮我走出困扰。走。咱们回屋去。我这伤的太重了，一时半会儿走不出来，不知道什么时候才能好了。哎呀，好了好了，你赢了。什么事儿？你干嘛这么死气沉沉的？告诉你一个不好的消息，爷爷说了，跨年夜晚上让我们一起回去吃饭，命令是的啊，不是问你意见。喂，你听到了没有？嗯。爷爷说一起回去吃饭，我去，没空。我就知道你会是这个反应，我都替你想好了。到时候呢，你就来找我们约饭。这样就能顺理成章的拒绝他老人家了。你哪有这么好心？再说了，我们有什么必要约饭？我选择一个人吃。那行啊，爷爷就在我旁边呢。你自己跟他说吧。等等，行吗？你说什么是什么吧。大爷，大爷，厉害呀！满意了吧？记得去年是在哪里跨的年吗？还记得陪伴你的是谁吗？就这样，我们在一年又一年的陪伴中，开始了新的憧憬。今年都三十一号啦。之前有人陪你跨过年吗？有啊，方而已。是很重要的人吗？嗯，很重要。之前每年的今天啊，我都会给他做好多好多好吃的。他吃完了呢。就静静的陪着我，等待新的一年的到来。佟大律师，你这是在吃让一让的醋吗？原来你说的是让一让啊！不然你以为我说的是谁？原来每年的今天，我都主动申请值班。下了班，晚上回到家，就给让一让做一顿大餐。谢谢他一整年的陪伴。今晚我们吃完火锅就撤吧。为什么？这样
就是，反正他们也不需要我们嘛，我们也也要给他们足够的空间。然后，我们两个可以一起跨年。啊？哦。干嘛？有意见啊？没有，都听你的。那就这么愉快的决定了。你没事吧？哎呀，真的实在不好意思，你看看少没少？你是来大人找律师的吗？有什么可以帮助你的吗？你是律师，实习律师。我想问一下。一个案子需要多少钱啊？就要看具体的案件和接手的律师，从几千到几万不等吧。谢谢你，我有需要会再来的。你等一下，有需要的话可以来找我。嗯、也不知道他遇到什么困难。好了，宋律师，上班要迟到了。啊、哦，对啊，我突然想到，今晚我们一起骑车跨年吧。好啊，那你几点下班？我来接。不用了，你先去找他们吧。我想先把今年的事情做完，不然怎么能安心和你跨年呢？我走了，拜拜，开车慢点啊。新买的，看上去不错。哇，不愧是目光如炬的老大。我横着骑了他三天，第一个发现他的果然还是你，是吗？二十六寸碳钢车轮，密封防水中轴，特别轻便，但又不失霸气。骚气满分的同时，又兼具实用性。每次我骑上它，我就觉得自己是整条街上最靓的仔。真不错。哎，下午我想折腾他几个小时。没有。啊？不行。嗯，没没没，没有不行，把它交给我吧。怎么了？我家小飞没离开过我，我怕他不习惯。哎，对了，老大，有件事我提醒你一下，我的小飞和其他自行车不太一样，那个刹车。张医生。张阿姨啊。您来复诊吧，看您气色不错呀。您最近身体怎么样？你这段理由陈述写的倒是还可以，但是这里边的逻辑关系就有些欠缺啊。如果你能倒过来写的话，就能好一点。剩下的没什么问题，不错。谢谢徐律。徐律，你看这条新闻，二十多岁少年去借网贷，利滚利，到最后还不上款，最后逼得自己自杀了，这都什么事儿啊？我知道这件事儿，这两天闹得沸沸扬扬的，上热搜都上了好几次了。再怎么着也不至于自杀呀！哎呀，最近啊，有些网贷很不正规，你说这帮孩子，但凡懂点法律知识，也不至于把命丢了。我问你啊。如果这个案子交给你，你接吗？你也知道这种事儿吃力不讨好。我只是觉得这帮孩子太惨了，哎，太可惜了。哎，长官老师，这些诉状呢，我都按时间排列好了，也都贴上了日期。这几份是下周上庭要递交的材料，这些呢是两周后要用的。这个是另外两个案的诉状，请长官老师过目。不错、啊，效率这么高，不是说下周才要吗？今年的事情我不想留到明年
，小时候我妈就说了，新年干什么，一年干什么，所以新年写诉状，一年写诉状。原来今天是跨年夜，我都给忘了。提前祝上官老师元旦快乐啊、哦！这个是跨年礼物，每个人都有的，吃一颗，开心一整年。新年快乐！可是我没有给你准备礼物。今天晚上有空吗？我请你吃顿新年餐作为回礼吧。不好意思，上官老师，可能要辜负你的好意了。我约了几个朋友一起跨年。那我请你一顿大餐，随时兑现。那个，上官老师，下午我要去趟法院立案。如果律所没什么事的话，直接下班吧。谢谢上官老师。共计失调。大，你没摔伤吧，东林？你这个车买的次品了吧？怎么没有查呀？我早上还没喝水完你就走了，我的小飞不能用普通的刹车方法。老大，你不会骑车呀？那怎么突然有血？你姐说，想晚上一起骑车跨年。你早说呀，那你用错车了。你应该借那二八大杠，把它往横杠上这么一放，双手绕过它环住，让风轻轻把它的秀发吹到你的脸上，散发出淡淡的清香，多浪漫！哦，那看来这车我用不着了，物归原主。小飞，你好惨呀、啊！我这几个月买手办，已经花了太多钱了，没有预算拯救你，只能辛苦你再坚持几个月。嗯、这么多钱，都够再买一个新的了。哎，老大真够意思。我下班了，现在去程程的烧烤店。丛律师，我是早上遇到你的那个人，你能不能帮帮我？你没事吧？丛律师。他们，他们又来催我了。他们是谁啊？王王丹。没关系，你把事情跟我说清楚，我们一起解决问题。来，坐下说。哎、他在这里打工三个月，认识了一个叫徐哥的人。徐哥告诉他说，可以合伙做点小生意，赚点小钱。只要借他的身份证帮其他人注册公司，被骗了多少？利滚利滚，已经滚到了十多万。
贷款平台不停地告诉他说，再不还款就会影响征信，会告诉家人，会告诉公司。报警了吗？我已经陪他去过了，但这样是远远不够的。据他说，像他这样被骗的人还有不少。尚工老师，啊，我想帮他。从律所的经营收益角度来说，这类案子的付出与收益不成正比。其次，这类案子真的不好谈，可能你花了大量的时间准备，也不一定有好结果。很抱歉，我们暂时没有时间接这个案子。有了。